Good day, good afternoon, good evening. Depending on where you're watching me from, friends. Buongiorno, buon pomeriggio. Depending on where you're watching me from, friends. Siamo qua a Villa Papadopoli in Vittorio Veneto. Che bel posto. In Europa ci sono freddo, nonostante c'è freddo, guarda che bella natura. In Africa, dove c'è veramente caldo, non sanno conservare la natura in questo genere. Cioè, le cose è che Africa europea, l'Africa è indietro. A noi, adesso, in questo momento, che ci sono un po' la rivoluzione in Africa contro l'Occidente, con, contro i paesi occidentali, noi non vogliamo separare dall'Occidente perché siamo stati troppo lungo, troppo anni miscolati. Quello che vogliamo, un po' di uguaglianza, un po' di qua, un po' di là, per unire in benessere, per vivere bene, anche noi dobbiamo vivere civilmente. La sofferenza deve essere fin eh, avere, deve, deve finire. Tutto quelle coloni, imperialismo, deve finire. Noi vogliamo vivere, dovete insegnarci come si vive eh, in questo tipo di natura bello, perché se questo si può preservare la natura come sta succedendo qui. L'Africa sicuramente eh, aiuta a passare meglio il mondo. Sure. Um, ok, brothers and sisters, what I am saying is that in Italian language, um, Western, look at this place I'm here, they call it Papadopoli Villa in Vittorio Veneto. It's a very beautiful and mighty place. What I am saying is that what Africans want is not the separation between Western world and Africa. The thing is that, see the way Western world are conser conservating their nature. I love nature. And I learned these things here, how to respect. Although I am an ex indigenous I was born and brought up in the, in the forest to 12 years without shoe on my feet, going naked in the bush, in the forest. So I am an ex indigenous And I love my nature right away from Africa. The problem is that the Africans don't know how to conserve nature. Or from all the heat, the heat is too much in Africa. They need this kind of con conservation. This place is a big villa. There is a, a resting home here, there is school here, there is a mighty, uh, this is a villa here, it's a very big place, nobody is living in. But of all this, is protected by nature. We are going to show you all around this place. If Africans, Africa, Africa could please conserve their nature and replant the forest, plant the trees, respect, look at all this place. No, Victoria Veneto is a small city. Mm -hmm. Can you imagine how beautiful it is here? Look at how beautiful it is. Look at. Meraviglioso, meraviglioso. The Victoria Veneto è un paese piccolo. Però bisogno Veneto è grande perché in modo che loro conserva la loro patrimonio culturale naturale è veramente unica. E guarda come lo tengono puliti. You see how they keep the forest clean? It is not forest. This is the place that people live before. But the nation has taken it and it, it looks like forest. Keep it clean, cut all the trees around here, I mean all the bushes, make the ground neat, and even, I don't know the history, name put some, some little little signs that indicate something of which I don't know. See under the trees, these are true forests, but they clear here to make it easy to, to enter. Mamma mia, mi 